కాంగ్రెస్ పార్టీ లోపం ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ లోపం అని కూడా కాదు పబ్లిక్ థింకింగ్ అంతేనా చాలా మెచ్యూర్డ్ థింకింగ్ అంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఈయన ఎన్నుకుంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ట్రిప్ ఏంటి ఈయన సీఎం క్యాండిడేట్ అని గెలిపించారు ఓకే ఇంకోటి ఎప్పుడు సంప్రదాయంగా గెలుచుకుంటూ వచ్చినటువంటిది ఆ బలం అట్లాగే కంటిన్యూ అయింది వాస్తవంగా నెక్ టు నెక్ ఫైట్ లో గెలుపొంది అంటే అభ్యర్థి పరంగా కూడా లోపం ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే ఆమె ఎప్పుడు కూడా పద్మావతి గారు ఎప్పుడు ఇక్కడ రాలేదు నియోజకవర్గంలో సాధారణంగా పెద్ద లీడర్ల వ్యవస్థలో అట్లా ఉండదు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ అక్కడ కేరళ వాళ్ళకి మొహం కూడా తెలియదు గెలుపొందలేదా లేకపోతే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి మల్కాజ్గిరి తెలుస్తుంది గెలుపొందలేదా కిషన్ రెడ్డి సికింద్రాబాద్ గెలుపొందలేదా అవన్నీ మామూలుగా కాంగ్రెస్ స్థానం కదా అదే కాంగ్రెస్ అదే కాంగ్రెస్ కాబట్టి ఇంకా అందులో కూడా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి భార్య అనేది అందరికి తెలుసు కదా ఆవిడ ఆ లెక్కన చూస్తే ఈయన కంటే కూడా ఆవిడకి కొంచెం ఇమేజ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా బట్ అక్కడ జనం ఆ ఇమేజ్ లు ఇవన్నీ చూడాల ఫ్యూచర్ ని ఆలోచించారు నాలుగున్నరేళ్ల పాటు డెవలప్మెంట్ ఆగిపోద్ది ఇంతకు ముందు ఒక ఐదేళ్ళు ఆగింది కదా అంత ముందు కాంగ్రెస్ హయాంలో ఆయన చేయించుకున్నారు కొన్ని చెక్ డ్యాములు గానీ ఇవన్నీ తర్వాత రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు నడిచింది తర్వాత కాలంలో కిరణ్ కుమార్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు రోషి అంటే దాదాపుగా అప్పటి నుంచి చూస్తే టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి డెవలప్మెంట్ ఆగిపోయింది అది నైన్ టు ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పటి నుంచి చూసుకుంటే నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే పదిహేను ఏళ్ల పాటు డెవలప్మెంట్ అంతా ఆగిపోవాలి ఉత్తమే కావాలని అనుకోరు కదా ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ బాగా పనిచేసింది దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం అన్నది ముఖ్యం అది తీసుకెళ్లడంలో టీఆర్ఎస్ సక్సెస్ అయ్యి ఇదిగో నాలుగున్నరేళ్ల పాటు మీరు అందరూ ఇక్కడ ఏ అభివృద్ధి నోచుకోకుండా ఉంటారా ఈవెన్ సంక్షేమ పథకాలైనా ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకైతే టీఆర్ఎస్ ఉన్న చోట అయితే అందరికీ అందుతున్నది ప్రత్యర్థులు దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి కొంత కోతలు పడుతున్నాయి కదా అందరికి అందట్లేదు కదా ఆ కాన్సెప్ట్ లో చూసుకున్నా మీరు ఇబ్బంది పడతారు ఇప్పటి వరకు అయితే మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది పెట్టలేదు కదా అయితే బ్లాక్ మెయిల్ చేశారని నేను అన్ను బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ లోనే ఎక్కువగా సంక్షేమ అభివృద్ధి ఎక్కువ జరగాలి అంటే గెలిపిస్తే బాగుంటది అందులో ఓడ కొడితే కనుక ఇక నెగిటివ్ గా ఫీల్ అయితే శాంతం పోతుంది ఇంకోటి ఒక సంప్రదాయం వీళ్ళకి ఉప ఎన్నికల్లో గెలుపు అనేది ఒక సంప్రదాయం అయిపోయింది అది ఒకటి సాధించారు అది ఒకటి కూడా మెచ్చుకోవాలి అవును బీజేపీ తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి అంటే బీజేపీ మూడో స్థానంలో ఉండడాన్ని ఎలా చూడాలి మూడో వాస్తవంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోల్చుకుంటే కొంచెం ఓట్లు పెరిగినాయి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఓటర్తో పోల్చుకుంటే తగ్గినాయి అది అసలు పోటీలో లేనట్టు డిపాజిట్ కూడా రాలేదు జనతా పార్టీ ఏమి సాధించింది కదా తెలుగుదేశం అసలు కౌంట్ లోనే లేదు అది కూడా అక్కడ సుదీర్ఘ కాలం నుంచి ఇచ్చారు వాస్తవంగా అక్కడ పోటీ వద్దు అనుకున్నారు తెలుగుదేశం కాకపోతే ఆవిడ కోసం ఇచ్చారు టికెట్ పోటీకి దిగారు ఆవిడ విషయం ముందు నుంచి అక్కడ చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఎట్లాగూ ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇయకపోతే అటు టీఆర్ఎస్ లో జాయిన్ అయిపోవడానికి రెడీ అయ్యారు ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఓడిపోతానే వెళ్ళిపోతారు అదే మనం ముందు వదిలించుకున్నామనే ఫీలింగ్ రాకుండా ఆవిడ సుదీర్ఘ కాలం నుంచి ఇన్ఛార్జీగా ఉందట 